القاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم مندر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص العرض منهم وعندنا كتاب حفيد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا واتئوا الله واتئوا الرسول ولا تبتلوا عبالكم عن أناس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري مسلم شمالي تو جمع جامات المصلي بندو شرباق ريش مهان رب العالمين كريتاق غوتا پرکاش كوري جان راشش كريباي شست شريره جمعر صلات جن مسجد شموبت هتے پرے چھی تائي بولي الحمدللہ اتو پر दुरुद और सलाम बुर्शित हो, शर्बोकाले, शर्बोश्रेष्ठ मुहामानों, सईदुल मुरसलीन, ख़ातमुल नबीन, नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति। हमें आप प्रदेश हमने कुरान मजीदर, सूरा मुहम्मद थे के एक आयत तलावत करे थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बानेर मुद्दों थे � इर आलो के आज के हमारे आलोचना और विषय और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शंपुर के आमादेर आकीदा कैमुन हाओ उचित नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शंपुर के मुस्लिम देर आकीदा कैमुन हाओ उचित उल्लिखित विषय रूपोरे कुरान एवं सुन्ना रालो के किचु कथा बोले आलोचना रीति टंब اما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلتو و الیہ اوڈیب شبری تو مسلی برندو اپنا دے درشتہ کرشن کرے جے شامنے انہیں فاکہ جائے گا دیکھا جات چھے اور تو چھو پیچھو نے جائے گا شنگوٹ من ہوت چھے راستہ پر جن تو کچھو مانوش کے دیکھا جات چھے تو اپنا شامنے فاکہ جائے گا گلو پوران کرے بوش بین شامنے جادر فاکہ آچھے تارا فاکہ تا پوران کرے بوش بین जरा पिछने आज तक बसार सूझ कर देवें पर आस पिछने बसार सूझ देवें जैक जो कथा बोल रसुल्ला सल्लाह अलहीसल्लम सम्पर्मार आकदा कैमन हवा उचित चलून हमें एक विश्लेषण करी हम समसामयिक प्रेक्षापट समसामयिक मुस्लिम आकदा एवं कुरान सुन्नार आकदा कैमन हवा उचित हमें एक विश्लेषण करी देख पृथ्वी मुस्लिम शेष जमान मानुषे मुक्तर जो एकम्र अनुसरणीय अनुकरणीय चूड़ान व्यक्तित्व हम नबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लासल्लम तीन पृथ्वी आविरूत हार पर जख नबुआत लाभ कर तार नोबुआत लाभ करार पौर्थे के निये त्यागमत पद्धतो कुनो व्यक्ति तार अनुशरण छाड़ा जानना ते जावे इरोकुम कुनो सुजोगा थे कोरण सुनने बुझा जाएगा तार नोबुआत प्राप्तीर पौर्थे के त्यागमत पद्धतो कुनो व्यक्ति नाजात पेते चाहेले अनुशरण यो व्यक्ति हो चंती नी अर्थात् दुबी मुहम्मद सल्लल्� देख जा हदीसर मध्य परिष्कार भाव बोझा जा हदीस टी दारेम मध्य पा जा चार सौ पैंत नम्बर हदीस अल रसुल सल्लाह आलहीसल्लम 
একদিন বসেছিলেন পাশে বসেছিলেন আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহু পাশে বসেছিলেন উমারে ফারুক রদি আল্লাহ আনহু উমারে ফারুক রদি আল্লাহ আনহু তাওরাতের একটা কপি নিয়ে তেলাওয়াত করছিলেন পড়ছিলেন কিন্তু এই জিনিসটা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পছন্দ করলেন না যেটা আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহু বুঝতে পেরেছেন তিনি সতর্ক করলেন উমার রদি আল্লাহ আনহুকে যে উমার তোমার ধ্বংস হোক তুমি তাওরাত পড়ছো অথচ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের চেহারার দিকে লক্ষ্য করেছ কি যে তোমার এই দৃশ্য তিনি পছন্দ করছেন না ওমার রদি আল্লাহ আনহু নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে তিনি রাগান্বিত হচ্ছেন তিনি আমার এই কাজ পছন্দ করছেন না তিনি বলছেন আমি বলতে থাকলাম ওমার রদি আল্লাহ আনহু বলছেন আমি বলতে থাকলাম রদি তো বিল্লাহ রব্বম অবিল ইসলাম এদিনা অবে মোহাম্মদ নবী সাল্লাম আমি বারণ বার বলতে থাকলাম আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি ইসলামকে দিন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি এই বাক্য যখন আমি বারবার উচ্চারণ করতে থাকলাম তখন দেখলাম তার চেহারা থেকে রাগটা দূর হয়ে গেছে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় আসলেন যখন তিনি স্বাভাবিক হলেন রাগটা দূরীভূত হল তখন এবার তিনি বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম একটা অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন যে অভিব্যক্তিটা পৃথিবীর মুসলিমরা বাংলাদেশের মুসলিমরা যদি বিশ্লেষণ করেন তাহলে তার অনুসরণটা কেমন হওয়া উচিত তার আনুগত্য কেমন হওয়া উচিত একটি হাদিসে আপনারা আমার জন্য পরিষ্কার হয়ে যাবে এইবার তিনি যে বাক্যটা বলছেন ওয়াল্লেদিন আফসো মোহাম্মদিন বিহি আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আত্মা যার হাতের মুঠোই তার শপথ করে বলছি আল্লাহ সাল্লাম বলছেন দুইজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে একজন আবু বকর সিদ্দিক আর একজন উমারে ফারুক যে দুইজনই আশারায় মোবাসারা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ দুইজন ব্যক্তি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন যে আমার আত্মা যার হাতের মুঠোয় তার শপথ করে বলছি তোমরা আমার সামনে তাওরাত তেলাওয়াত করছো তাওরাত নাজিল হয়েছিল মুসা আলাইহ সাল্লামের উপরে তোমরা আমার সামনে তাওরাত পাঠ করছো তাওরাত তো বহু দূরের কথা স্বয়ং মুসা আলাইহ সাল্লাম যদি আজকে প্রকাশিত হন হন তাওরাত যার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে তিনিও যদি আজকে সমাজে চলে আসেন ফত্তা বা তুমুহু তোমরা আমাকে ত্যাগ করে তাকে অনুসরণ করো ফত্তা বা তুমুহু আর তারা তুমুনি তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে দাও তাকে অনুসরণ করো হতে পারে তিনি সিনিয়র আমার আগে এসেছিলেন তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ নবী কাল্লাম আল্লাহ মুসা তাকলিবা এই পৃথিবী থেকে আল্লাহর সাথে মুসা আলাহ সাল্লাম কথা বলেছেন বিভিন্ন দিক দিয়ে তার ব্যতিক্রম কিছু অবস্থা রয়েছে মালাকুল বাউত যান কবস করতে সেই পৃথিবী থেকে ফিরে গিয়েছেন এ ধরনের রেকর্ড নেই ইতিহাস নেই কিন্তু মুসা আলাহ সাল্লামের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন দিক দিয়ে তার ব্যতিক্রম কিছু অবস্থা রয়েছে এগুলোকে লক্ষ্য রেখে যদি তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তার অনুসরণ করো লাল তাহলে তোমরা সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট পথে নিপতিত হবে তোমরা পথচ্যুত হবে পথভ্রষ্ট হবে তোমরা জাহান নামের খড়ি হবে যদি আমাকে বাদ দিয়ে তার অনুসরণ করো এমনকি যদি তিনি আবারও জীবিত হয়ে পৃথিবীতে আসেন আর আমার এই সুন্নাতের ধারাবাহিকতা এই সিলসিলা যদি চালু থাকে কোরআন এবং সুন্নার দাওয়াত প্রবাহমান এমত অবস্থায় মুসা আলাহ সাল্লাম যদি পৃথিবীতে আবারও আসেন তাহলে লাত্তা বাহানি তিনি আমারই অনুসরণ করবেন অন্য বর্ণে এসেছে ইল্লাহ বাই তিনি আমার অনুসরণ করতে বাধ্য হবেন দারামির মধ্যে হাদিসটি পাবেন চারশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস যে হাদিসটি সই সানাদে প্রমাণিত তাহলে দেখুন মুসা আলাইহ সাল্লাম একজন নবী এবং 
রসুল আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে নবুয়াত দিয়েছেন রেসালাত দিয়েছেন তারপরেও তিনি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সিলসিলা চালু থাকা অবস্থায় কোরআন সুন্নার দাওয়াত প্রবাহমান থাকা অবস্থায় এই পৃথিবীতে আসলে তার আদর্শ মুসালে সাল্লামের নিজের আদর্শ বা তাওরাতের বিধান মানার সুযোগ নেই তিনি বাধ্য হবেন কোরআন এবং সুন্নার বিধান মেনে নিতে যদি মুসালে সাল্লামের ক্ষেত্রে এত সতর্কবাণী এই হুঁশিয়ারি আল রাসুল সাল্লাম দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার আমার কোনো সুযোগ আছে যত বড় আলেম হয় না কেন যত বড় বিদ্বান হয় না কেন যত বড় মহাপণ্ডিত হয় না কেন যত বড় গুরু হয় না কেন যত বড় অলিয়া অলিয়া গাউস কুতু বুজুর্গানে দিন পীর ফকির হয় না কেন সুযোগ আছে বাংলাদেশের সব পীরগুলো যদি এক পাল্লায় তুলে দেওয়া হয় আর মুসা আলাহ সাল্লামকে যদি এক পাল্লায় তুলে দেওয়া হয় কো কোনো দিন সমান হবে সুযোগ আছে মুসা আলাহ সাল্লামের যেখানে সুযোগ নেই রাসুলের অনুসরণ না করে অন্য কারো তা অনুসরণ করার তাহলে আর কারো কোনো সুযোগ নেই সমানিত উপস্থিতি যে কথা বলছিলাম যে তার সম্পর্কে আপনার আমার চিন্তা চেতনা হবে নিঃশর্ত ভালোবাসা এবং নিঃশর্ত অনুসরণ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনো শর্ত আরোপ করা যাবে না তার ভালোবাসার ক্ষেত্রে কোনো শর্ত আরোপ করা যাবে না চলুন আমাদের কিছু আকিদা নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করি আপনার আমার আকিদা কেমন হবে এক বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে বিশেষত ভারত উপমহাদেশের মুসলিমদের নবী মোহাম্মদ সাল্লামের আকিদা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমে যে বিষয়টি এসে যায় যে তিনি আসলে তৈরি কিসের তিনি কি নূরের তৈরি না তিনি মাটির তৈরি এই বিশ্লেষণে গেলে আমরা দেখতে পাই সমাজে যে অবস্থাটা তাতে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমের আকিদা নবী মোহাম্মদ সাল্লাম নূরের তৈরি অধিকাংশ মানুষের আকিদা এটাই এমনকি অধিকাংশ আলেম ওলামারও আকিদা এটা বাংলাদেশ যে মোহাম্মদ সাল্লাম নূরের তৈরি এর পিছনে কিছু কারণও রয়েছে কিছু হাদিস মানুষ তৈরি করেছে কিছু হাদিস মানুষ ছড়িয়ে দিয়েছে এর সাপোর্টে দেখুন গুরুত্বপূর্ণ যে একটি কথা বলা হয়ে থাকে আউ্বাল মা হলক আল্লাহ নূরি সর্বপ্রথম আল্লাহ রবুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন আমার নূর নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন এই রকম একটা কথা শোনা যায় যে আলোচনাটি নিয়ে এসেছেন একজন প্রখ্যাত হানাফি বিদ্যান ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত হানাফি বিদ্যান আল্লামা লাখনৌভি তিনি আলোচনা তার একটি গ্রন্থে আল আসারুল মারফুয়া ফিল আখবার মাউদু আগ্রে চৌত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন করার পরে তিনি যে কথাটা বলছেন যে এইটা কোনো হাদিসের গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায় না মানে এটা যে হাদ জাল হাদিস বলবো কোনো হাদিসের গ্রন্থে নেই এটাকে জাল বলবো কি করে মানে জাল বললে তো আগে হাদিসের গ্রন্থে রয়েছে বা এর সানাদ রয়েছে বা এর একটা সূত্রিতা রয়েছে এর কোনো সূত্রিতাই নেই মানে এটি কোনো হাদিসই নয় জালও বলার সুযোগ নেই মানে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটি বানাওয়াট কথা অথচ খুব প্রসিদ্ধ কথা বাংলাদেশে চলে এ আলোচনাটা করেছেন বাংলাদেশের একজন কবি গোলাম মুস্তফা তার বিশ্বনবী গ্রন্থের মধ্যে এই আলোচনাটা তিনি করেছেন হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন কোন আলেম ওলামা তার বড় কোন আলেম ওলামা বাংলাদেশে এই কথাটি হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেনি তিনি একজন কবি তিনি এই কথাটা বলেছেন তো এটা একটা কথা আরেকটি বিষয় হলো একটি হাদিস পাওয়া যায় রাসুল উদ্দাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লামকে জাবির বিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন হে আল রাসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম আল্লাহ রবুল আলমিন এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কি কি সৃষ্টি করেছেন জবাবে রাসুল উদ্দাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম বললেন আল্লাহ রবুল আলমিন এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন তোমার নবীর নূর তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন সর্বপ্রথম যখন আসমান জমিন জান্নাত জাহান্নাম লৌহে মাহফুজ কালাম কিছুই সৃষ্টি করেননি আল্লাহ 
তখন তোমার নূর নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন এটা ঘুরতে থাকলো এই তোমার নবীর নূর থেকে কয়েকটি স্তর বলা আছে জুমার সময় সংক্ষিপ্ত এই জন্য আমি মূল কথাটা বলতে চাচ্ছি তো তোমার নূর নবীর নূর থেকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পর্যায়ক্রমে আসমান সৃষ্টি করলেন জমিন সৃষ্টি করলেন কলম সৃষ্টি করলেন পর্যায়ক্রমে এভাবে ফেরেস্তা সৃষ্টি করলেন মানুষ সৃষ্টি করলেন পর্যায়ক্রমে জান্ডাত সৃষ্টি করলেন জাহান নাম সৃষ্টি করলেন এই মর্মে আলোচনাটি করা হয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি যে আলোচনা পাওয়া যাবে কাশফুল খাফা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দুইশো ছাপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় যে হাদিসটিও জাল ভিত্তিহীন সবারিত উপস্থিতি দেখুন এখানে একটা ছোট্ট বিশ্লেষণ বললে সুবিধা হবে এই হাদিসটিতে বলা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ সাল্লামের নূর থেকে জাহান নাম সৃষ্টি হয়েছে তো রাসুল সাল্লা সাল্লামের নূর থেকে যদি জাহান নাম সৃষ্টি হয় আর এই জাহান নামের আগুন দিয়ে রাসুলের উম্মাককে পুড়ানো হয় তাহলে তো পুরো সাংঘর্ষিক হয়ে গেল নবীর রহমতের নূর দিয়ে মানুষ কাল্লা কষ্ট দেবেন এটা কিভাবে হয় মানে এটা বিবেক বিরুদ্ধ কথা আকলে সালিম সুস্থ বিবেক সম্পূর্ণ ব্যক্তি এ এটা বিশ্লে ভাবতে পারবে না সবার এত উপস্থিতি যে কথা বলছিলাম আল্লাহ রবুল আলমিন সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন কলম এই মর্মে একাধিক সই হাদিস রয়েছে সর্বপ্রথম আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কলম সর্বপ্রথম নূর নয় নবীর নূর নয় সবার এত উপস্থিতি তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কিসের তৈরি যেহেতু তিনি নূরের তৈরি নয় হাদিস দিয়ে প্রমাণ হয় না কোরআন দিয়ে প্রমাণ হয় না তাহলে তিনি কিসের তৈরি হ্যাঁ তবে কোরআনের কয়েকটি আয়াতের অপব্যাখ্যা করে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম নূরের তৈরি বলা হয় এর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন নূর আর তা স্পষ্ট কিতাব নূরুন অকিতাব মবিন আল্লাহ তোমাদের জন্য নূর পাঠিয়েছেন আর সেটা স্পষ্ট কিতাব এ আয়াতেরই অপব্যাখ্যা করছেন যারা নূরের নবী মনে করছেন যা আল্লাহ রবুল আলমিন নূর পাঠিয়েছেন তথা নবী আর কিতাব কোরআন পাঠিয়েছেন মানে নূর দ্বারা নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে উদ্দেশ্য নিলেন এ আয়াত দিয়ে দলিল কিন্তু এ আয়াত যদি এ আয়াত দিয়ে ধরি নূর দ্বারা মূলত কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে কোরআন মাজিদকেই বোঝানো হয়েছে এ আয়াত দিয়ে যদি মোহাম্মদ সাল্লামকে উল্লেখ করি বা ধরি তাহলে আরও যে দু একটি আয়াত আছে এই মর্মে এগুলোর ব্যাখ্যা আমরা কী দিব আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন মজিদের মধ্যে আরও স্পষ্ট করে বলছেন সৌরা আরাফ একশো সাতান্ন নম্বর আয়াতে অত্যাবাউনুর আল্লাদিন আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন মমিনরা ওই নূরের অনুসরণ করে আল্লাদি মাহু যা আমার সাথে আল্লাহ নাজিল করেছেন আল রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের সাথে যা নাজিল করেছেন মমিনরা এই নূরের অনুসরণ করে তো আল রাসুলের সাথে আল্লাহ কি নাজিল করেছেন নূর দ্বারা যদি মোহাম্মদ সাল্লাম উদ্দেশ্য হয় তো মাহু আল রাসুল বললেন আমার সাথে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তাহলে এই নূর দ্বারা যে কেতাব বোঝানো হচ্ছে আয়াত্রিতে সে ইঙ্গিত দেয় সোরা তাগাবুনের আট নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই রকম কথা বলছেন ফামিনু বিল্লাহে অরসুলিহি অন্নুর ইল্লাদি আংজাল না আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন মমিনরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ইমান আনবে ইমান আনবে আল্লাহর উপরে অরসুলিহি এবং তার রাসুলের উপরে অন্নুর ইল্লাদি আংজাল না এবং ওই নূরের উপরে জামিন আজিল করেছি আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন সোরা তাগবনের আট নম্বর আয়াতে মমিনরা ইমান আনবে আল্লাহর উপরে ইমান আনবে নবী মোহাম্মদ সাল্লামের উপরে রাসুলের উপরে এবং ইমান আনবে ওই নূরের উপরে আং আংজাল না যা আমি নাজিল করেছি তাহলে রাসুলের উপরে ইমান আনবে আল্লাহ তো এ কথা বললেনই আবার বললেন ওই নূরের উপরে যা আমি নাজিল করেছি তাহলে এই নূর দ্বারা যে মোহাম্মদ সাল্লাম উদ্দেশ্য নয় বরং কিতাব উদ্দেশ্য তাই স্পষ্ট আয়াতগুলোতে স্পষ্ট বোঝা যায় তাহলে বোঝা যায় রাসুল্লাহ সাল্লাম নূরের তৈরি নয় 
তাহলে কিসের তৈরি তিনি তিনি মাটির তৈরি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআন মাজিদের সোরা কাহাফ একশো দশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করছেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলছেন কুল ইন্নামা আনা বাসারু মিতলু কুমি উহা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহু কুমি ইলাহু ওয়াহিদ আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলছেন হে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি বলে দিন হে নবী আপনি বলে দিন আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ তবে আমার নিকটে ওহি অবতীর্ণ হয় আমার নিকটে আল্লাহ ওহি প্রেরণ করে আপনারা আমার একজন মুসলিম একজন সাধারণ মানুষ আর মোহাম্মদ সাল্লামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে একজন সাধারণ মানুষের কাছে ওহি অবতীর্ণ হয় না আর তার কাছে ওহি অবতীর্ণ হয় তিনি নবী এবং রাসুল পার্থক্য এটাই কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে আপনি আমি যেমন মানুষ তিনিও তেমনই মানুষ দেখুন এই রকম আরও একাধিক আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন সোরা রুমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সোরা রুমের বিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করছেন ঈসা আলাইহ আসাল্লাম সম্পর্কে ঈসা আলাইহ আসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কামাস আলী আদম তিনি আদমের মতোই ঈসা আলাইহ আসাল্লাম আদমের মতোই হলা কহু মিন তিন আর আমি তাকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে ঈসা আলাহ সাল্লাম সম্পর্কে বলছেন তিনি আদমের মতোই তবে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি অনুভবে বাউল্লাহ রবুল আলমিন আরও অন্য আয়াতে বলেছেন মিন আয়াতিহি আন হলা কাকুম আল্লাহ রবুল আলমিনের নিদর্শনের মধ্যে একটা নিদর্শন হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন তুম্মা ইদা আংতুম বা সারুন তান্তাসরুন অতপর মানুষ এই পৃথিবীতে মানুষ রূপে বিচরণ করে তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে বিচরণ করে দেখুন হাদিসের মধ্যে বিষয়টি আয়সা সিদ্ধি কর অদি আল্লাহ আনহার বরুণ একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে আয়সা সিদ্ধি কর অদি আল্লাহ আনহা বলছেন রসুল উদ্দাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন হুলি কাতিল হুলি কাতিল মালা ইকা হুলে কাতিল মালা ইকা মিন নূর ফেরস্তাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন নূর থেকে আর অকুলে কাল জান আর জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আগুন থেকে অকুলিকা আদম মিম্মা উসিফ আলাকুম আর আদমকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আদম যা যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা থেকে যে হাদিসটি সহি মুসলিমের মধ্যে পাওয়া যাবে সাত হাজার ছয়শো সাতাশি নম্বর হাদিস তাহলে ফিরিস্তা তৈরি হয়েছেন নূর থেকে জিন জাতি তৈরি হয়েছে আগুন থেকে আর মানুষ আদম আলাহ সাল্লাম তৈরি হয়েছে যার জন্য আদম আলাহ সাল্লাম যে বিশেষণে বিশেষিত তার থেকে যে হাদিস সহি মুসলিমের তো আদম কোন বিশেষণে বিশ্বাসায়িত যা আরেকটি হাদিসে আল্লাহ সুসাল্লাম আরও পরিষ্কার করেছেন আল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন ওয়ান্নাসানু আদম আদম সন্তান মানুষ হচ্ছে আদমের সন্তান ওয়ান্নাসো বানু আদম পৃথিবীর সব মানুষ আদমের সন্তান অহুলিকা আদামু হলা আর আদমকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মিন তিন মাটি থেকে আদমকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে আর পৃথিবীর সকল মানুষ আদমের সন্তান যে হাদিসটি তিরমিজির মধ্যে পাওয়া যাবে তিন হাজার দুইশো সত্তর নম্বর হাদিস সই সানাদে প্রমাণিত তাহলে পৃথিবীর সকল মানুষ আদমের সন্তান আর আদমকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম যদি বনু আদম হয়ে থাকেন আদমের সন্তান হয়ে থাকেন তাহলে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি যেহেতু আল্লাহ আল্লাহাম উল্লেখ করলেন অন্যাস বানো আদম পৃথিবীর সকল মানুষ আদমের সন্তান আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তাহলে আপনাকে আমাকে এখানে ক্লিয়ার বুঝতে হবে যে আল্লাহ সাল্লাম আদমের সন্তান কি না যদি আদমের সন্তান না হন বনু আদম না হন তাহলে হতে পারে অন্য কিছু নূর হতে পারে বা আর কিছু হতে পারে আর যদি বনু আদম হন মোহাম্মদ সাল্লাম বনু আদমের অন্তর্ভুক্ত হন আদমের সন্তান হন তাহলে তিনি মাটি থেকে তৈরি অন্য কোনো জিনিস থেকে নয় অন্যাস বানু আদম অখলাকল্লা আদম মিন তিন আর আদমকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে সমারিত উপস্থিতি দেখুন যে কথা বলছিলাম যে নিঃসন্দেহে 
নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল মনুরের তৈরি নয় বরং তিনি মাটির তৈরি এ আকিদা আপনার আমার ক্লিয়ার থাকতে হবে পরিষ্কার থাকতে হবে এই পর্যায়ে আরেকটি আকিদা আপনার আমার জানা জরুরি সেটা হলো নবী মোহাম্মদ সাল্লাম গায়েবের খবর জানেন কি জানেন না তিনি অদৃশ্য জগতের খবর জানতেন কি জানতেন না এই বিষয়ে যদি আপনি আমি বাংলাদেশের মুসলিমদের আকিদা বিশ্লেষণ করি অধিকাংশ মুসলিমের আকিদা তিনি গায়েবের খবর জানেন নদুল এহমদালে অথচ গায়েবের খবর জানার একচ্ছত্র নিরঙ্কুশ মালিক হচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন এই অধিকার পৃথিবীর কাউকে দেননি কোনো ফেরেস্তা জিন জাতি বা কোনো নবী রাসুল কাউকে তিনি এই অধিকার দেননি গায়েবের খবর শুধু তিনি জানেন সৌরা আরাফের একশো অষ্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন উল্লেখ করছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে দিয়ে বলিয়ে দিচ্ছেন উল্লা আমলিকো লি নাফসি নাফাউলা দর্রন ইল্লা মাসা আল্লাহ कल्याण कर क्षमता राखी ना निजे अकल्याण करारो क्षमता राखी ना इल्ला तब आल्ला जतटुकू चान আল্লাহ রাসুলকে দিয়ে আল্লাহ বলিয়ে নিচ্ছেন যে আপনি বলে দিন পৃথিবীর মানুষকে তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করা তো দূরের কথা আমি আমার নিজের উপকার করার ক্ষমতা রাখি না আমি আমার নিজের ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখি না তবে আল্লাহ যতটুকু চান ততটুকু আল্লাহ যতটুকু চান ততটুকুই আমি পারি অলাউকুন তো আলামুল ভাই আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম লাস্তাক্সার তো মিনাল ভয় তাহলে যত কল্যাণ আছে আমি নিজের জন্য জমা করে নিতাম অমা মাসা নিয়ে সু আর কোনো অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না আমি যদি অদৃশ্য জগতের খবর রাখতাম গায়বের খবর রাখতাম তাহলে সমস্ত কল্যাণগুলো নিজের জন্য জমা করতাম অকল্যাণগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিতাম আমাকে স্পর্শ করতে পারত না অথচ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম অনেক ক্ষতির মধ্যে নিবর্জিত হয়েছেন বোঝা যায় তিনি গায়বের খবর জানতেন না অহুদের যুদ্ধে তীর প্রতিপক্ষের তীর আঘাত করেছে দুইটি দাঁত ভেঙে গিয়েছে নবী মোহাম্মদ সাল্লামের তিনি যদি গায়েবের খবরই জানবেন তাহলে দাঁত তীরে তীরে এসে দাঁতে কেন লাগলো তীর আসা পাঁচ সেকেন্ড আগে দশ সেকেন্ড আগে এক মিনিট আগে তিনি একটু সরে যেতেন তীর আসার সময় বসে যেতেন তিনি তো জানেন যার কয়েক সেকেন্ড পরে আমার তীর এসে আমার দাঁতে লাগবে তিনি বসে যেতেন একটু সরে যেতেন বেঁচে যেতেন কেন তীর লাগলো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে একজন মুস্তেকা মহিলা বিষ মিশ্রিত গোস্ত খাইয়েছিল এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি কেন খেলেন গোস্ত দেখেই তো বুঝার কথা গায়বের খবর জানলে যেখানে বিষ মিশানো আছে খাবেন না তিনি কেন খেলেন তিনি দেখুন সবচেয়ে আরও জানার বিষয় যেটি সই বোখারের হাদিস আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ আনহাকে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লা ইবনে ওবাই ব্যবিচারের মতো অপবাদ দিয়েছিল ইফকের ঘটনার সাথে লম্বা কাহিনী যেটি তো ব্যবিচারের মতো অপবাদ দিল তখন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম এক পর্যায়ে আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ আনহাকে জিজ্ঞাসা করছেন ঘটনার সত্যতা কি তিনি যদি গায়েবের খবরই জানবেন তাহলে তার সবচেয়ে প্রিয়তম স্ত্রীদের একজন আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ আনার কাছে জানতে গেলেন কেন সত্যতা তিনি তো বুঝতেই পারছেন গায়বের খবর জানলেন যে না তার চরিত্রে কোনো কলঙ্কের ছাপ নেই ইত্যাদি এরকম অনেক কাহিনী আছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে জাদু করা হলো তিনি আক্রান্ত হলেন আল্লাহ রবুল আলমিন সৌরা নাস ফালাক অবতীর্ণ করলেন পড়ে পড়ে জাদু থেকে মুক্ত হলেন তাহলে কেন তিনি আক্রান্ত হলেন যদি গায়বের খবর জানবেন তাহলে তিনি বেঁচে যেতে পারতেন সম্মানিত উপস্থিতি যে কথা বলছিলাম আল্লাহ রবুল আলমিন বহু পূর্বে আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ রবুল আলমিন তাঁকে দিয়েই মোহাম্মদ সাল্লামকে দিয়েই বলিয়ে নিয়েছেন আপনি পৃথিবীর মানুষকে বলে দিন অল আলমুল গয়েব আমি গায়েবের খবর জানি না সোরা আনাম পঞ্চাশ নম্বর আয়াত সোরা ফাতিরের মধ্যে এই আয়াতটি একটু ভিন্নভাবে এসেছে আল্লাহ বলিয়েই নিলেন যে তুমি বলে দাও পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে দাও অলা আলামুল গয়েব আমি গায়েবের খবর জানি না 
যেখানে আল্লাহ তার রাসুলকে দিয়েই বলিয়ে নিলেন যে আমি গায়বের খবর জানি না সেখানে রাসুল গায়বের খবর জানেন এই রকম দাহা মিথ্যা আকিদা পোষণ করা কোন মুসলিমদের জন্য মুসলিমের জন্য সবরীয় নয় আশ্চর্য আজকে রাসুল গায়বের খবর জানেন এটা তো বিশ্বাস করি করি এমনকি অলিয়া অলিয়েরাও গায়বের খবর জানেন এটাও বিশ্বাস করি এত নোংরা আকিদা পোষণ করি মুসলিমরা মনে রাখবেন আমল পরে আকিদা আগে নাজাত পর জন্য আমল আগে নয় আগে আকিদা সহি বোখারের তেরোশো সাতানব্বই নম্বর যে হাদিসটি সহি মুসলিমের একশো চোদ্দ নম্বর যে হাদিস একজন ব্যক্তি আল রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে এসে জানতে চাইলেন হে আল রাসুল সাল্লাম আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দিন যে আমল করলে আমি জান্নাতে যাব দুল্লানি আলা আমালি ইদা আমিল তুহু দাখাল তুল জান্না এমন আমল বলুন যে আমল করলে আমি জান্নাতে যাব তো জান্নাতে যাব এই রকম আমল শিখিয়ে দিন আল রাসুল সাল্লাম প্রথম বলেন তা আবুদুল্লাহ সাইয়া তুমি আল্লাহর জন্যই বাদত করবে কাউকে শরিক করবে না অতকি মুসলাত আল মাকতুবা অত আদি দাকাত আল মাহুদা অত আসুম রমাদান এরপরে বললেন তুমি সালাত আদায় করবে ফরজ জাকাত দিবে রমাদানের শ্যাম পালন করবে লোকটি বলল লা আজিদ আলা হাদা অফির এতন আলা আনকোসো আমি কম করব না বেশিও করব না লোকটি যখন চলে গেল ফালাম মহল্লা কয়ল রাসুল উদ্দাহ সাল্লাম তোমরা যদি জান্নাতি কোন ব্যক্তিকে দেখো এই লোকটাকে দেখো যে লোকটা চলে গেল হাদিস মুসলিমের তো যে কথা বলছিলাম নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিম লোকটি জান্নাতি আমল করতে চাইলেন জানতে চাইলেন আমলের কথা এমন আমল বলুন যে আমল করলে জান্নাতে যাব আল রাসুল প্রথমে আকিদে আঘাত করলেন তো তুমি আল্লাহর জন্যই ইবাদত করবে মানে ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু হবে আল্লাহ অন্য কেউ নেই কোন আলেম নয় কোনো গাউস কুতুব নয় পীর ফকির নয় বুজুর্গানে দিন নয় পিতা মাতা নয় কারো সন্তুষ্টি নয় এখলাস ফিল্লা আশ্রেফ আল্লাহর জন্য ইবাদত হবে এটা তো আকিদার বিষয় আমি ইবাদত কার জন্য করছি আজকে আমি জুমার সালাদ কেন পড়ছি কাকে খুশি করার জন্য এটা তো মানুষের বিশ্বাসগত ব্যাপার এটা তো কাউকে দেখানোর বিষয় নয় এটা সম্পূর্ণ আকিদা একটা বিশ্বাসগত ব্যাপার ওলা তুষ্টি কবি হিসাইয়া তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না এটা তো বিশ্বাসগত ব্যাপার এটা আকিদার বিষয় আকিদার পাঠ প্রথমে আকিদা আঘাত করার পরে এবার আমল করতে বললেন যে আগে আকিদা ঠিক করো আল্লাহর জন্য ইবাদত কাউকে শরিক নয় এরপরে বললেন সালাদ পড়ো জাকাত দাও সে পালন করো মানে ওগুলো আমল আমল পরে আগে আকিদার কথা বললেন সম্মানিত উপস্থিতি তো আকিদাই যদি পচন ধরে থাকে যদি আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ গায়বের খবর জানে এটি হচ্ছে শিরকে আকবার বড় শিরকের মধ্যে এটি একটি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টিজীব গায়বের খবর জানে এই বিশ্বাস পোষণ করলে এটি শিরকের মধ্যে পতিত হবে শিরকে আকবারের মধ্যে চলে যাবে তো এই শিরকে আকিদা নিয়ে সালাদ সিয়াম হর চাকা তাসবি তাহলেন কি লাভ হবে সম্মানিত উপস্থিতি যে কথা বলছিলাম তো নবী বহাম্মদ সাল্লাম গায়বের খবর জানেন না তিনি আপনার আমার মতো একজন মানুষ যারা মনে করি গায়বের খবর জানেন এ আকিদা আপনাকে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে এরপরে তিন নম্বর তাকে সৃষ্টি করা না হলে আল্লাহ সুসাশ্রমকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান জমিন পৃথিবী আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না এ আকিদা আমরা অনেকে পছন্দ করে থাকি এই মর্মে একাধিক হাদিসও পেশ করে থাকি যেমন হাদিস পেশ করে থাকি লাউলাকা লামা খলাক্ত লাফলাক যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে আমি কিছুই সৃষ্টি করতাম না এই মর্মের একটি হাদিস যেটা সাগানির আল মজুয়াত গ্রন্থে সাত নম্বর পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে অনুরূপী আরেকটি হাদিস পেশ করা হয় লাউলাকা লামা হলাকতুল জান্না আল্লাহ বলছেন তোমাকে সৃষ্টি না করলে আমি জান্নাত সৃষ্টি করতাম না আর এক জায়গায় লাউলাকা মা হলাকতুল নার তোমাকে সৃষ্টি না করলে আমি জাহান নাম সৃষ্টি করতাম না যেটা আল আসারুল মৌদুয়া ফিল আখবারিল আল আসারুল মারফুয়া ফিল আখবারিল মৌদুয়া গ্রন্থে চৌ চল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে অনুভাবে শেখ নাসরুদ্দিন আলবানি তার সিলসিলা জয়ফার মধ্যে দুইশো বিয়াল বিরাশি নম্বর একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন লাউলাকা লামা ফলাক্ত দুনিয়া যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না এইভাবে মোস্তাদ্রাকে হাকেমের মধ্যে আরেকটি হাদিস 
বর্ণিত হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে আদম আলাহ সাল্লাম ভুল করার পরে নবী মোহাম্মদ সাল্লামের অসিলাই ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তখন আদম আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করছেন তুমি মোহাম্মদ সাল্লামকে চিনলে কি করে আমি তো মোহাম্মদকে এখনও সৃষ্টি করি না তো আদম আলাহ সাল্লাম বললেন আমাকে সৃষ্টি করার পরে যখন রুহ দিয়ে দেওয়া হলো আমি দেখলাম আরশের পায়ায় পায়ে লিখা আছে লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রাসুলতা তখন আমি ভাবলাম আল্লাহ নিজের নামের সাথে যার নাম যুক্ত করেছেন অবশ্যই তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তাই আমি তার অসিলাই ক্ষমা চাইলাম তখন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আদম সাল্লামকে বলছেন তুমি ঠিকই বলেছ লাউলাকা লামা হলাক টুকা যদি আমি আদ মোহাম্মদকে সৃষ্টি না করতাম আদম আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না এই মর্মে অনেকগুলো হাদিস পেশ করা হয় সবগুলো হাদিস জয়ীফ কোনোটা জাল কোনোটা জয়ীফ এই হাদিসটিকে অবশ্য মোস্তাদরাকে হাকেমের হাকেম হাদিসটিকে সহি বলেছেন সহি বললেও এখানে দুইজন রাবি আছেন যে দুইজন রাবি মিথ্যু মিথ্যাবাদের অপবাদের দোষে দুষ্ট সমরিত উপস্থিতি যার কারণে অন্যান্য মহাদিস গুণ মহাক্কিক গুণ হাদিসকে জয়ী বলেছেন কেউ জাল বলেছেন তো এই মর্মে যে হাদিসগুলো পেশ করা হয় একটিও সহি নয় বিধায়ক এই মর্মে এই ধরনের আকিদা পোষণ করা যাবে না যে মোহাম্মদ সাল্লামকে সৃষ্টি না করলে আসমান জমিন আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না এ ধরনের আকিদা পোষণ করা উচিত নয় এরপরে হায়াতুন নবীতে বিশ্বাস করা নবী মোহাম্মদ সাল্লাম জীবিত আছেন কবরে জীবিত আছেন এ হায়াতুন নবীতে অনেকে বিশ্বাস করি সম্মানিত উপস্থিতি এ আকিদা পোষণ করা উচিত নয় এই মর্মে কিছু সহি হাদিস পেশ করা হয় যেমন সহি মুসলিমের একটি হাদিস পেশ করা হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলছেন নবীগণ কবরে সালাত রত রয়েছেন যে হাদিস সহি মুসলিম হাদিস সহি যে সালাত পড়েন নবীগণ কবরের মধ্যে এক সহি বোখারিতে একটি হাদিস পাওয়া যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম মেরাজের আলোচনায় বলছেন আমি যখন লাল মাটিযুক্ত টিলার উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন মুসা আলহি সাল্লামকে দেখলাম কবরে সালাত রত অবস্থায় এই মর্মে আরেকটি সহি হাদিস পাওয়া যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন নবীদের কবরকে মাটির উপরে হারাম করেছেন না নবীদের লাশকে মাটির উপরে হারাম করেছেন মাটি লাশ খেতে পারবে না এই মর্মে আরেকটি হাদিস পাওয়া যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কেউ যখন কেউ সালাম পেশ করে আমাকে সালাম দেয় তখন আল্লাহ আমার রু ফিরিয়ে দেন আত্মা ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামে জবাব দিই চারটি হাদিস আরও দু একটি হাদিস পাওয়া যায় সহি হাদিস যা সহি বোখারি মুসলিমের মতো গ্রন্থ বর্ণিত হয়েছে এই হাদিসগুলোকে সামনে রেখে আমরা অনেকে মনে করি আল্লাহ রসুল সাল্লাম কবরে জীবিত আছেন হায়াতুল নবীতে বিশ্বাস করি দেখুন এই হাদিসগুলোকে সামনে রেখে হায়াতুল নবীতে বিশ্বাস করা যাবে না কারণ মানুষের জীবনটা যদি আমরা তিন ভাগে ভাগ করি একটা ইহলৌকিক জীবন পার্থিব্য জীবন আর একটা পরলৌকিক জীবন বিচারের মাঠ থেকে পরবর্তী জীবন আর এই মাঝখানের জীবনটাকে বলে বারজাখি জীবন কবরের জীবন এই বারজাখি জীবনটা যতটুকু বর্ণিত হয়েছে আপনাকে ততটুকুই মেনে নিতে হবে এর বেশি কিছু কথা আলোচনা নেই যতটুকু বললাম এর বেশি কোথাও পাওয়া যাবে না বিধায় এটা সম্পূর্ণ যেহেতু গায়েবি বিষয় আপনি এখানে নিজের ইচ্ছা মতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার সুযোগ নেই দেখুন বারজাখি জীবন নিয়ে আপনি বিশ্লেষণ করলে প্যাঁচ প্যাঁচে পড়ে যাবেন যে হাদিসে পাওয়া গেল মুসা আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম মেরাজে যাওয়ার সময় দেখলেন কবরে সালাত পড়ছেন আবার আর এক হাদিসে সহি বোখারে হাদিসে পাওয়া যাচ্ছে ষষ্ঠ আসমানে দেখা হলো গিয়ে মুসা আলাহ সাল্লামের সাথে আবার আর এক হাদিসে পাওয়া গেল সহি মুসলিমের যখন তিনি ফিরে আসছেন বায়তুল মাকদাসে মুসা আলাহ সাল্লাম রাসুলের পিছনে সালাত আদায় করছেন একজন ব্যক্তি যাকে কবরে সাহিত সালাত রত পেলেন আবার ষষ্ঠ আসমানে পেলেন আবার বায়তুল মাকদাসে পেলেন একই ব্যক্তি কয় জায়গায় রয়েছেন সম্মানিত উপস্থিতি মানে এটা বারজাখি বিষয় গায়েবি বিষয় এটা ইউ মেনু না বিল ওয়াইফ মমিনের আকিদা হবে গায়বকে মেনে নাও অদৃশ্য জগৎকে মেনে নাও এই গায়েবি বিষয় নিজের মতো ব্যাখ্যা করা যাবে না এরপরে যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ নওজুবিল্লাহ হিমিন্দ আলিক এইরকম আকিদা অনেক মুসলিম প্রকাশ করে থাকে মনে করে থাকে বিশেষ করে সুফি তরিকার যারা অন্তর্ভুক্ত সুফি আকিদায় বিশ্বাস করেন তাদের মধ্যে এই সমস্যাটা বেশি রয়েছে তারা মনে করেন আহমাদ আর আহাদ একই জন যিনি আহাদ হয়ে আরসে ছিলেন তিনি আহমাদ হয়ে পৃথিবীতে এসেছেন আর এই আহাদ আর আহমাদ শুধু মিম দিয়ে পার্থক্য করেছেন আর এই আকিদা আমরা মুসলিমরা নিয়েছি 
তারা আহাদ আর আহমাদ আহাদ হচ্ছেন আল্লাহ আহমাদ হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাম আহাদ আর আহমাদকে একাকার করে দিয়েছেন আর আমরা আল্লাহ আর মোহাম্মদকে একাকার করে দিয়েছি আমাদের মসজিদগুলোতে শোভা পায় একদিকে আল্লাহ আর একদিকে মোহাম্মদ আমাদের বাড়ির দরজায় শোভা পায় একদিকে আল্লাহ আর একদিকে মোহাম্মদ একই একিদা তার আহাদ আর আহমদ আর আমরা আল্লাহ আর মোহাম্মদ একই একিদা পছন্দ করি যেগুলো শিরকে আকিদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অনুরূপভাবে রাসুল সাল্লাম যে কোনো স্থানে হাজির হতে পারেন এরকম আকিদা অনেকে পছন্দ করি এই জন্য বিশেষ করে যারা মিলাদে বিশ্বাসী মিলাদ কেয়াম যারা করি তারা এই আকিদাটা বেশি পছন্দ করে থাকি অনেক সময় মিলাদের অনুষ্ঠানে একটা খালি চেয়ারও রেখে দেওয়া হয় মোহাম্মদ সাল্লাম আসবেন সেই চেয়ারে বসবেন একই সাথে পৃথিবীর কত জায়গায় মিলাদ হয় তিনি কত জায়গায় একই সাথে যান সম্মানিত উপস্থিতি এই আকিদাটা হচ্ছে ভুল আকিদা শিরকি আকিদা এগুলো অনুভাবে আল্লাহ সাল্লাম কবর থেকে সালামের উত্তর দেন সালামের উত্তর দেন এ কথা ঠিক আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয় তিনি জবাব দেন এ কথা ঠিক যতটুকু এসেছে ততটুকু মেনে নিতে হবে কিন্তু কোনো মানুষ শুনতে পাবে এরকম আকিদা পছন্দ তারা যাবে না যেমনভাবে বিশেষ করে ফাজাইলের গ্রন্থগুলোতে গ্রন্থগুলোর মধ্যে পাওয়া যাবে একজন ব্যক্তি তিনি হজ করতে গিয়ে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন মোহাম্মদ সাল্লামকে আর মোহাম্মদ সাল্লাম উত্তর দিলেন তিনি নিজ কানে শুনতে পেলেন যেটা আপনি পাবেন ফাজাইলে দৌরুদের উনিশ নম্বর পৃষ্ঠায় উর্দু ভার্সন বাংলা ভার্সন তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় পাবেন আহমাদ রেফাই একজন ব্যক্তি তিনি আলসুস আসলামের কবরে গিয়ে হজ করতে গিয়ে কবরে গিয়ে বলছেন একটা কবিতার চরণ আবৃত্তি করে যে আমি দূর থেকে আমার আত্মাটা পাঠিয়ে দিতাম আপনার চরণ সেবায় নিয়োজিত করার জন্য আজকে আমি সশরীরে এসেছি আপনি যদি আপনার হাতটা একটু বাড়িয়ে দিতেন আমি চুমুখে ধন্য হতাম এই সময় নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তার হাত কবর থেকে বাড়িয়ে দিলেন আর তিনি চুমু খেলেন আর মসজিদে নববীতে তৎ সে সময় নব্বই হাজার লোক উপস্থিত ছিল এই নব্বই হাজার লোক এই দৃশ্য দেখল আলোচ সাল্লামের হাতের চমক দেখল আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাহবুবে সুবহানি আব্দুল কাদের জেলানি রহমতুল্লাহ তিনিও দেখলেন নজবুল্লাহ জান খুলেন ফাজাইল হজ বাংলা ভার্সন একশো চল্লিশ এবং দুইশো চল্লিশ এবং একচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় উর্দু ভার্সন একশো ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের মাটিতে সব আকিদা পোষণ করি নবী মোহাম্মদ সাল্লাম হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন কবর থেকে আর হাজার হাজার মানুষ দেখছেন এরকম শিরকি আকিদা পোষণ করে ইবাদত করে কি করবে অনুভাবে নবী রাসুল গণের চেয়ে সুফিরাই শ্রেষ্ঠ সুফিরা রাসুলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এ আকিদা অনেকে পোষণ করে থাকে যেমন বাইজিৎ বোস্তামি তিনি বলছেন লেওয়াই লেওয়াই আরফাও লেওয়াই মোহাম্মদ সাল্লাম আমার পতাকা মোহাম্মদ সাল্লামের পতাকার চেয়েও শ্রেষ্ঠতম আমার মর্যাদা রাসুলের মর্যাদার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর সুফিয়া সুফিয়া সুফিবাদের একটা গ্রন্থ এই গ্রন্থের মধ্যে সাতচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় আপনি আলোচনা পাবেন সুফিদের আকিদা রাসুলের চেয়েও ক্ষেত্র বিশেষ মানে অলিয়া অলিয়ারা বড় হয়ে যেতে পারে না হুজিবুল হাম জালে মুসা আলাহ সাল্লামের টাইম নেই আর অন্যরা কোথায় যাবে আস্তাক ফুরুল্লাহ আল্লাহ দিলা আইল কাই মতো দিলেন অশিলা ধরা অনেক সময় রাসুলকে অশিলা হিসাবে আমরা গ্রহণ করি কিন্তু রাসুলকে অশিলা নয় অলিয়া অলিয়া গাউস কুতুব তো নয় অশিলা ধরা যায় তিনটি ক্ষেত্রে এক জীবিত ব্যক্তি যা সহি বোখারির এক হাজার দশ নম্বর হাদিস উমর রদি আল্লাহ আনহু বলছেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের কাছে বৃষ্টি চেয়ে রাসুল থাকতে আমরা তার অশিলাই তার মাধ্যমে দোয়া চাইতাম এখন আল্লাহ সাল্লাম নেই তার চাচা আব্বাস রদি আল্লাহ আনহু আছে আমরা তার মাধ্যমে দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ তুমি বৃষ্টি দাও সহি বোখারির এক হাজার দশ নম্বর হাদিস মানে জীবিত কোনো তাকুয়াশীল পরহেজগার ব্যক্তিকে মাধ্যম করে দোয়া করা চাই এক দ্বিতীয়ত সহি বোখারের আরেকটি হাদিস ভালো আমলকে অশিলা করে দোয়া করা যায় ওই যে গুহাবাসী তিনজন ব্যক্তি পাহাড়ের গুহায় আটকা পড়ে গেল তখন তারা বলছিল উমগুরু আমাল আন আমিল তুমুহালিল্লাহ সালে হাতান ফদুল্লাহা বিহার তোমরা আল্লাহকে ডাকো তোমাদের আমলে সলেহে দ্বারা দোয়া করা আল্লাহ কবুল করবেন যে হাদিস সহি বোখার এবং মুসলিমের তো ভালো আমলের মাধ্যমে অশিলা করা যায় আর কোরআন মাজিদের আয়াত আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের আসমল হোসনাম সুন্দর নামগুলোর অশিলায় দোয়া করতে বলেছেন এই তিন প্রক্রিয়ায় দোয়া মানে অশিলা করা বৈধ এছাড়া যেগুলো অশিলা চলছে একটিও বৈধ নয় সমানিত উপস্থিতি টাইম ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে যে কথা বলছিলাম আসুন আমরা আল্লাহ সুসাল্লামের সম্পর্কে আকিদা পোষণ করি আল্লাহ সুসাল্লাম একাধিক হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে অতীতের নবী রাসুল গণ তার উন্মাতেরা নবী রাসুলদেরকে অতীতে যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে আমার ক্ষেত্রে সেই রকম বাড়াবাড়ি করো না একাধিক হাদিসে 
এই ইঙ্গিত দিয়েছেন সাবধান করেছেন অতীতের উম্মাত নবী রাসুলদের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেছে সাবধান তোমরা আমার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না আমার কবরকে মসজিদে পরিণত করো না ঈদের জায়গায় পরিণত করো না শেষদার স্থান বানায় না এ ধরনের একাধিক হাদিস রয়েছে আসুন আমরা আল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে পরিষ্কার বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে সেই তফিক দান করুন আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন মাজিদের সৌরা নিসা তেরো নম্বর আয়াতে বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে এবং রাসুলের অনুসরণ করে ইউদু খিলুহু জান্না তিন তাজরি মিন তাহতি আলহার ফলে দিন আফিহা আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা সম প্রবাহিত তাহলে আপনি আমি যদি জান্নাতের তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে এই ঝর্ণায় প্রবেশ করতে চাইলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে সঠিক আকিদা পোষণ করে তার অনুসরণের বিকল্প নেই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে সেই তফিক দান করুন মাকানাহমদাই <laughs> اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اوزر من خزر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر الاسلام والمسلمين اغزل الكفرة اليهود النشر المشتكين اللهم اغزل الاسلام والمسلمين اغزل الكفرة اليهود النشر المشتكين عباد رحمكم الله إن الله يأمركم بلاد والإحسان ويتعيد القربى وينهن الفاشة والمنكر والبقية يدركم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله تعالى ولا وعد وذل وعد وعد وعد